तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 28 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे जो आपके 2020 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपको देखने को मिल सकता है तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों मोललता को व्यक्त किया जाता है मोललता को व्यक्त किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोल पर लीटर में मोल पर लीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोलरिटी इज एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन आयनिक ठोस है इनमें से कौन आयनिक ठोस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक सॉलिड तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल आई एफ लिथियम फ्लोराइड यानी कि एल आई एफ जो है ये आयनिक सॉलिड है थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों क्रोमियम का एस्क है क्रोमियम का एस्क है और ऑफ क्रोमियम इज तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि एफ ई सी आर टू ओ फोर एफ ई सी आर टू ओ फोर यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा एफ ई सी आर टू ओ फोर क्रोमियम का एस्क हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे शक्तिशाली औकारक है सबसे शक्तिशाली औकारक है द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयोडीन ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयोडीन यानी कि आयोडीन हो जाएगा सबसे शक्तिशाली औकारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट अगर यहीं पे पूछा जाता दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसका सही आंसर हो जाता फ्लोरिन यानी कि एफ अगला क्वेश्चन है दोस्तों पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दस ऑप्शन नंबर ए यानी कि दस तत्व इसमें है पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व हैं दस तत्व हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों गन मेटल है गन मेटल इज यानी कि गन मेटल जो है वो किस किस धातु का मिक्सचर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉपर टीन और जिंक कॉपर टीन और जिंक का ये मिश्रण है कौन गन मेटल अगला क्वेश्चन है दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सही व्यवसायिक नाम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉमर्शियल नेम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सही कॉमर्शियल नाम क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पायरिन ऑप्शन नंबर ए यानी कि पायरिन जो है वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का व्यवसायिक नाम है अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में कौन शीतक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ रेफ्रिजरेंट तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सी एफ टू सी एल टू सी एफ टू सी एल टू इसको शीतक बोला था कि रेफ्रिजरेंट बोला था तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सबसे प्रबल लेविस अम्ल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड यानी कि लेविस एसिड इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी आई थ्री बी आई थ्री यानी कि ब्रोमियम ट्राई आयोडाइड अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत अपघटे का उदाहरण है विद्युत अपघटे का उदाहरण है एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ था इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों इन किसमें अधिकतम अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है किसमें अधिकतम अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन जो है किनमें है सबसे ज्यादा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एफ ई टू प्लस एफ ई टू प्लस में जो है सबसे ज्यादा क्या है डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है यानी कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है एफ ई टू प्लस में अगला क्वेश्चन है दोस्तों संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल यानी कि संक्रमण धातु का जो सामान्य जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि एन माइनस वन डी वन माइनस टेन एन एस जीरो माइनस टू यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ था इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय या बेरवादार ठोस पदार्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोरफस यानी कि कौन अक्रिस्टलीय या बेरवादार ठोस पदार्थ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 
ग्लास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लास जो है इसको एमोरफस सॉलिड भी बोलते हैं एमोरफस सॉलिड बोला जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लास तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है अगला क्वेश्चन दोस्तों लूनर कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लूनर कॉस्टिक इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लूनर कॉस्टिक इज तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए जी एन ओ थ्री ए जी एन ओ थ्री जो है ल्यूनर कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र होता है अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में किस आयन में रंगीन होने की संभावना विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड यानी कि निम्न में से किस आयन के रंगीन होने की संभावना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि एन आई टू प्लस एन आई टू प्लस के रंगीन होने की संभावना है तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किसे हरा थोथा कहा जाता है निम्न में से किसे हरा थोथा कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि एफ ई एस ओ फोर डॉट सेवन एस टू एफ ई एस ओ फोर डॉट सेवन एस टू तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हीलियम का मुख्य स्रोत है हीलियम का मुख्य स्रोत है मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोनोसाइट मोनोसाइट जो है ये हीलियम का मुख्य स्रोत है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों एलुमिनियम का एस्क है एलुमिनियम का एस्क है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बॉक्साइट एलुमिनियम का एस कौन है बॉक्साइट तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों के के फोर एफ ई सी एन सिक्स के फोर एफ ई सी एन सिक्स है यानी कि के फोर एफ ई सी एन सिक्स सी एन हॉल सिक्स क्या है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट है ये कैसा साल्ट है दोस्तों सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है यानी कि जटिल लवन जिसको बोला जाता है आयरन का महत्वपूर्ण एस्क है आयरन का महत्वपूर्ण एस्क है द इम्पोर्टेंट और ऑफ आयरन इज तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेमेटाइट क्या हो जाएगा दोस्तों हेमेटाइट जो है ये आयरन का महत्वपूर्ण एस का तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व यानी कि पृथ्वी पर की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एलुमिनियम कौन सा पाया था दोस्तों एलुमिनियम पाया जाता है तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन हो सकता है आपके 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन दोस्तों के फोर एफ ई सी एन हॉल सिक्स में एफ ई का पर संकरण है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एफ ई इन के फोर एफ ई सी एन हॉल सिक्स इज तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी टू एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे तो के फोर एफ ई सी एन हॉल सिक्स में एफ ई का जो है हाइब्रिडाइजेशन पर संकरण कितना हो जाएगा डी टू एस पी थ्री हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्किन का सामान्य सूत्र है एल्किन का सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन इज तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी एन एस टू एन हॉल सी एन एस टू एन सी एन एस टू एन जो है वो एल्किन का सामान्य सूत्र है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन सी है विटामिन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है एल्कोनोल का सामान्य सूत्र है एल्कोनोल का सामान्य सूत्र है यानी कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनोल तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी एन एस टू एन प्लस वन ओ सी एन एस टू एन प्लस वन ओ यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सी एन एस टू एन प्लस टू ओ सी एन एस टू एन प्लस टू ओ यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी एन एस टू एन प्लस टू ओ क्या हो जाएगा एल्कोनोल का सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला हो जाएगा तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला क्वेश्चन है दोस्तों विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता विक्टर मेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाई 
तो विक्टर मेयर परीक्षण क्या नहीं देता है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये यानी कि सी एस थ्री हॉल थ्री सी ओ एस सी एस थ्री हॉल थ्री सी ओ एच जो है ये विक्टर परीक्षण नहीं देता है सी एस थ्री हॉल थ्री सी ओ एच अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है ग्लिस रोल है एक ग्लिस रोल है एक यानी कि ग्लाइस रोल इज अ ग्लाइस रोल इज अ तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल यानी कि ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं ग्लिस रोल को ग्लिस रोल को क्या बोला जाता है दोस्तों ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ था इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे ग्लिसरोल है एक ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल अगला क्वेश्चन दोस्तों प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइसोप्रीन का आइसोप्रीन का जो है ये बहुलक है कौन प्राकृतिक रबड़ तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइसोप्रीन का तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने हम लोगों ने 28 एट वी वी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का कवर किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होता रहे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें धन्यवाद